আসসালামু আলাইকুম এনার্জি কনভারশন ল্যাবে আজকে আমরা যে এক্সপেরিমেন্টটি করব তা হচ্ছে ভোল্টেজ রেগুলেশন অফ আ সিঙ্গেল ফেজ ট্রান্সফরমার উইথ রেজিস্টিভ ইন্ডাকটিভ এন্ড ক্যাপাসিটিভ লোড এই এক্সপেরিমেন্টের অবজেক্টিভস গুলো হচ্ছে টু লার্ন अबाउट দ্য ভোল্টেজ রেগুলেশন অফ দ্য ট্রান্সফরমার উইথ ভ্যারিং লোডস টু অবজার্ভ ট্রান্সফরমার রেগুলেশন উইথ রেজিস্টিভ ইন্ডাকটিভ এন্ড ক্যাপাসিটিভ লোডস এই এক্সপেরিমেন্টটি করার জন্য আমাদের যে সব ইকুইপমেন্টস দরকার তা হচ্ছে এসি পাওয়ার সাপ্লাই সিঙ্গেল ফেজ ট্রান্সফরমার ডিজিটাল মাল্টিমিটার রেজিস্টিভ ক্যাপাসিটিভ এন্ড ইন্ডাকটিভ লোড ইউনিটস এবং কানেক্টিং ওয়ায়ার্স ট্রান্সফরমারের সেকেন্ডারি ভোল্টেজ লোডের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল যেহেতু মোটর ইনক্যান্ডিসেন্ট ল্যাম্পস এবং হিটিং ডিভাইসগুলো ভোল্টেজ চেঞ্জের ব্যাপারে খুবই সেন্সিটিভ তাই ট্রান্সফর্মারের রেগুলেশন একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা ডান দিকে দেখতে পাচ্ছি একটি সিঙ্গেল ফেজ ট্রান্সফর্মারের সার্কিট ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে এ প্র্যাকটিক্যাল ট্রান্সফর্মার ইজ কম্পোজ অফ অ্যান আইডিয়াল ট্রান্সফর্মার ইন সিরিজ উইথ অ্যান ইম্পেডেন্স কনসিস্টিং অফ ওয়াইন্ডিং রেজিস্টেন্স অ্যান্ড রিয়াক্টেন্স উইচ বেসিক্যালি রিপ্রেজেন্টস ইটস ইম্পারফেকশন তো খুবই স্পষ্ট যে আমরা যদি ট্রান্সফর্মারের প্রাইমারিতে একটি ফিক্সড ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমাদের ট্রান্সফর্মারের সেকেন্ডারি ভোল্টেজ লোডের সাথে সাথে পরিবর্তন হবে এই ইম্পিডেন্সের কারণে দ্য ডিফারেন্স অফ নো লোড অ্যান্ড ফুল লোড ভোল্টেজ নর্মালাইজ টু ফুল লোড ভোল্টেজ ইজ নোন অ্যাজ ভোল্টেজ রেগুলেশন অফ আ ট্রান্সফর্মার আমরা ট্রান্সফর্মারের ভোল্টেজ রেগুলেশন নিম্নোক্ত ফর্মুলাটির মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারি পার্সেন্টেজ রেগুলেশন ইজ ইকুয়ালস টু v no load minus v full load divided by v full load into 100 jekhane v no load hocche transformer er no load voltage ebong v full load hocche transformer er full load voltage transformer er secondary je resistive kingba inductive load jukto kora hole load briddhir sathe sathe transformer er secondary voltage rash peye thake ei jonno ei khetre amra positive voltage regulation peye thaki ekhane ullekho je রেজিস্টিভ লোডের চেয়ে ইন্ডাকটিভ লোডে ভোল্টেজ ড্রপের পরিমাণ বেশি হয়ে থাকে তাই রেগুলেশন পোর হয় ট্রান্সফর্মার সেকেন্ডারিতে আমরা যখন ক্যাপাসিটিভ লোড যুক্ত করে থাকি তখন ট্রান্সফর্মারের সেকেন্ডারি ভোল্টেজ নমিনাল ভ্যালু থেকে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে তাই আমরা এক্ষেত্রে নেগেটিভ ভোল্টেজ রেগুলেশন পেয়ে থাকি এখন আমরা দেখব সিঙ্গেল ফেজ ট্রান্সফর্মারের ভোল্টেজ রেগুলেশন এক্সপেরিমেন্টটি আমরা কিভাবে করতে পারি এটি হচ্ছে লোডবিহীন অবস্থায় সিঙ্গেল ফেজ ট্রান্সফর্মারের কানেকশন ডায়াগ্রাম এখান থেকে নো লোড ভোল্টেজ ক্যালকুলেট করার জন্য আমাদের যে সব স্টেপসগুলো ফলো করতে হবে তা হচ্ছে প্রথমত আমরা কানেকশন ডায়াগ্রামের মতো করে আমাদের সার্কিট কানেকশন দিয়ে দেব পরে আমরা পাওয়ার সাপ্লাই অন করে আমাদের ট্রান্সফর্মারের ইনপুট ভোল্টেজকে গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজ করে এডেটেড ভোল্টেজ পর্যন্ত নিয়ে যাব এবং সেকেন্ডারিতে একটি ডিজিটাল মাল্টিমিটার ব্যবহার করে আমরা সেকেন্ডারি ভোল্টেজকে ক্যালকুলেট করবো যেটি হচ্ছে নো লোড ভোল্টেজ এখন আমরা দেখব ল্যাবে আমরা এই কাজটি কিভাবে করে থাকি সো আমরা এখন সার্কিট কানেকশনে চলে যাই আমরা ডান সাইডে সার্কিট ডায়াগ্রাম থেকে দেখতে পাই আমাদের প্রথমে একটি সিঙ্গেল ফেজ ভেরিয়েবল পাওয়ার সাপ্লাই থেকে ট্রান্সফর্মারের একটি সিঙ্গেল ফেজ ট্রান্সফর্মারের প্রাইমারিতে কানেক্টেড সো আমি সিঙ্গেল ফেজ পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে আমি ভেরিয়েবল পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে এখান থেকে ফোর এবং নিউট্রাল ইউজ করতেছি আমি চাইলে ফাইভ এবং নিউট্রাল নিতে পারতাম অথবা সিক্স অথবা নিউট্রাল সিক্স অ্যান্ড নিউট্রাল নিতে পারতাম বাট আমি এখানে ফোর অ্যান্ড নিউট্রাল নিতেছি এই ফোর অ্যান্ড নিউট্রাল আমি ট্রান্সফর্মারের প্রাইমারিতে কানেক্ট করতেছি সো আমার ট্রান্সফর্মারের প্রাইমারিতে কানেকশন শেষ এখন আমি যদি দেখতে পাই সার্কিটে আমার নো লোড ভোল্টেজ মেজার করতে হবে তো সেকেন্ডারিতে লোড বিহীন অবস্থায় যে ভোল্টেজটা সেটাই আমার নো লোড ভোল্টেজ সো নো লোড ভোল্টেজ মেজার করার জন্য আমি ট্রান্সফর্মারের সেকেন্ডারিতে একটি ভো সেকেন্ডারির আড়ালিতে একটি ভোল্ট মিটার কানেক্ট করব সো আমি ভোল্ট মিটার হিসাবে এখানে একটি ডিজিটাল মাল্টিমিটার ইউজ করতেছি সো আমি ট্রান্সফর্মারটাকে স্টেপ ডাউন হিসেবে ইউজ করব যার ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি ভোল্ট সো আমি ভোল্ট মিটারকে ম্যাক্সিমাম টু হান্ড্রেড ভোল্ট 
रेंजे अमी 200 वोल्ट एसी रेंजे रखे दिला। तो एकोन अमी वोल्टेज तो नहीं बो, अमी सेकेंडरी, सेकेंडरी के आरारी ते अमी एक टी वोल्ट मीटर कनेक्ट करते सी, सर्किट ओन हो जाए। तो अमर इखा ने जब वोल्टेज तब शे मेजर कर बे, शे नो लोड वोल्टेज सेकेंडरी नो लोड वोल्टेज मेजर कर बे। तो अमी जो भी एकोन पावर ऑन कोडी, तो हम लोग जानी जब वोल्टेज रेगुलेशन, एक सिंगल दस ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेगुलेशन डिटरमिन कर जुन्नो, ताकि उसे रैटेड वोल्टेज है, ट्रांसफार्मर के रैटेड वोल्टेज है, ऑपरेट करते हुए, तो हम लोग जो दी प्राइमरी रैटेड वोल्टेज देखते पाए, देखते चाहे, तो हमारे इखने एक बीस तो आम ए नॉक का जो दिया मैं फोर एंड न्यूट्रल रखी ताहुले आमर ए बोल्ट मीटर का इनपुट बोल्टेज मेजर कर पे एवं इनपुट बोल्टेज मेजर करे शे शो कर पे सो अमी रैटेड बोल्टेज प्राइमरी रैटेड बोल्टेज 240 बोल्ट सो सेफ्टी जोन में अमी मैक्सिमम 220 बोल्ट नहीं है डील करते से इनपुट बोल्टेज जो 220 ब आमर नो लोड वोल्टेज प्राय आमर सेकेंड रे नो लोड वोल्टेज 111.6 वोल्ट सो आमर अमी सेकेंड रे जो नो लोड वोल्टेज पे लम 111.6 वोल्ट एको नामर ट्रांसफॉर्मर सेकेंड रे जो एक टी रेजिस्टिव लोड जुकतो कर गो इटी होते सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर के कनेक्शन डायग्राम विथ रेजिस्टिव लोड एक हत्रे पहले मोतो आम्रा कनेक्शन डायग्राम में मोतो कोरे आमदे सर्किट कनेक्शन दिए दिवो एवं आमदे एसी पावर सप्लाई टी ऑन कोरे आमदे ट्रांसफॉर्मरे इनपुट वोल्टेज ग्रेजुअली इंक्रीज कोरे रेटेड वोल्टेज पोर्शन तो निये जावो जाहोचे दूसरो बीस बोल्ट पर बुर्ती ते आम्रा एक डिजिटल मल्टीमीटर लैबे आम्रा एक आस्ती किस भावे कोड थाके। तो आम्रा एक फोन एक टी रेजिस्टिव लोडेड जोनो तार वोल्टेज रेगुलेशन की रकम आशे तार डिटरमिनेट कोड जोनो आमी एक ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी थाके सेकेंडरी एक टी रेजिस्टिव लोड कनेक्ट करती सी। आमी एक टी रेजिस्टिव लोड कनेक्ट कर लाम ट्रांसफॉर्मर के नो लोड वोल्टेज लोड जब हम ऑफ अवस्था है ऐसे हम लोग देखते पड़ो एक ने रेजिस्टिव लोड का ऑफ अवस्था है ऐसे ऑफ अवस्था है तार नो लोड वोल्टेज 111.4 वोल्ट देन अमी जो लोड कनेक्ट कोडी एक 388 ओम हमारे एक रेजिस्टिव लोड जब हम कनेक्ट करते सी तार वोल्टेज कम है दिए वोल्टेज ड्रॉप हुए तार वोल्टे� इंक्रीज करें जब अमी 480 ओम एक रेजिस्टेंस नहीं ताहोले आमर फुल लोड वोल्टेज का धीरे-धीरे इंक्रीज करते से जब आमर एकों एकों पाई थी सी 109.3 वोल्ट जो दी आमर लोड रेजिस्टेंस है लो 80 800 ओम नहीं ताहोले अमी फुल लोड वोल्टेज फुल लोड वोल्टेज पाई थी सी 110 वोल्ट एकों नमर ट्रांसफॉर्मर के सेकेंड आयते रेजिस्टिव लोडर पूरी बढ़ते एक टी इंडक्टिव लोड जुकत कर गो। ये तो होते हैं ट्रांसफॉर्मर के कनेक्शन डायग्राम विथ इंडक्टिव लोड। एकों पूर्वे नए प्रथम तो आम्रा कनेक्शन डायग्राम दिए दिवो एवं पावर सप्लाई ऑन करे आमदे ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी सेकेंडरी वोल्टेज के मेजर कर वो एवं वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट कर वो एवं पुनः राय आमदे इनपुट वोल्टेज के को में जीरो तय आन वो एवं पावर सप्लाई ऑफ कर दी वो एको नम्र देख वो लैब ए आम्र एक आस्ती की भावे कर था की रेजिस्टिव लोडर के तरे एक ट्रांसफॉर्मर के नोलोड वोल्टेज एवं फुल लोड इंडक्टिव लोड जो नो देखो, तो आमी लोड लोड टके चेंज करें सी, आमी अखिले ने एक टी इंडक्टिव लोड निये ऐसे सी, एवं अकोन आम्र कानेक्शन दिवो दास छोट से इंडक्टिव लोड के कानेक्ट करो। 
রেজিস্টিভ লোডের পরিবর্তে সো আমরা এখন দেখি যে তার নো লোড ভোল্টেজ এবং ফুল লোড ভোল্টেজের মধ্যে মধ্যে রিলেশনশিপ কি রকম সো আমি যদি এখন দেখি আমার নো লোড ভোল্টেজ আমার লোড যখন অফ অবস্থায় আমি ভোল্টেজ পাইতেছি হান্ড্রেড এলেভেন পয়েন্ট সিক্স ভোল্ট সো আমি যদি এখন একটি ইন্ডাকটিভ লোড কানেক্ট করি যে আমি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি হ্যান্ড্রেড একটি ইন্ডাকটিভ লোড ট্রান্সফর্মার সেকেন্ডারিতে কানেক্ট করলাম সেই ক্ষেত্রে আমার ভোল্টেজ আসতেছে হান্ড্রেড টেন পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট এটা আমার ফুল লোড ভোল্টেজ যদি আমি ইন্ডাকটিভ লোডকে ইনক্রিজ করি যে আমি যদি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হ্যান্ড্রেড ইন্ডাকটিভ লোড ইনক্রিজ করি তাহলে আমার ততটা ডিফার দেখা দিচ্ছে না বাট আমি যদি টু পয়েন্ট ফাইভ হ্যান্ড্রেড একটা ইন্ডাকটিভ লোড কানেক্ট করি তাহলে আমার অলমোস্ট আমার ফুল লোড ভোল্টেজ হান্ড্রেড এলেভেন পয়েন্ট টু ভোল্ট পাইতেছে সো এরপর আমরা ক্যাপাসিটি লোডের জন্য দেখব এখন আমরা ট্রান্সফর্মারের সেকেন্ডারিতে ইন্ডাকটিভ লোডের পরিবর্তে ক্যাপাসিটিভ লোড যুক্ত করব এটি হচ্ছে কানেকশন ডায়াগ্রাম অফ সিঙ্গল ফেজ ট্রান্সফর্মার উইথ ক্যাপাসিটিভ লোড এক্ষেত্রেও পূর্বের ন্যায় আমরা কানেকশন ডায়াগ্রামটি অনুযায়ী আমাদের সার্কিট কানেকশন দিয়ে দেব এবং পাওয়ার সাপ্লাই অন করে আমরা গ্র্যাজুয়ালি ইনপুট ভোল্টেজকে বৃদ্ধি করে এটার ভোল্টেজ পর্যন্ত নিয়ে যেয়ে সেকেন্ডারি ভোল্টেজটি মেজার করব কিন্তু আমরা সবসময় দেখতে পাই ক্যাপাসিটিভ লোডের জন্য আমাদের ফুল লোড ভোল্টেজ নো লোড ভোল্টেজের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা যেহেতু স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করছি এই পরিবর্তনটি আমরা খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারি না এই পরিবর্তনটি পর্যবেক্ষণ করার জন্য আমরা আমাদের ট্রান্সফর্মারটিকে আইসোলেশন ট্রান্সফর্মার হিসেবে ব্যবহার করব এবং সেকেন্ডারি ভোল্টেজ মেজার করে ভোল্টেজ রেগুলেশন ক্যালকুলেট করব এখন আমরা দেখব ল্যাবে আমরা এই কাজটি কিভাবে করে থাকি সো এখন আমরা একটি ক্যাপাসিটি লোডের ক্ষেত্রে দেখি তাদের নো লোড ভোল্টেজ এবং ফোর লোড ভোল্টেজের রিলেশনশিপ আমরা জানি যে ক্যাপাসিটির ক্ষেত্রে নো লোড ভোল্টেজ থেকে ফুল লোড ভোল্টেজ বেশি হয়ে থাকে লিডিং পাওয়ার ভেক্টরের কারণে সো আমি যদি এখন পাওয়ার অন করি তাহলে আমি এখান থেকে নো লোড ভোল্টেজ দেখতে পাচ্ছি নো লোড ভোল্টেজ আসতেছে আমার হান্ড্রেড টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট আমি যদি একটি ক্যাপাসিটি লোড কানেক্ট করি আমি যদি এইট মাইক্রোফ্রাডের ক্যাপাসিটি লোড কানেক্ট করি তাহলে আমার ভোল্টেজ আসতেছে হান্ড্রেড টুয়েলভ পয়েন্ট সেভেন অর সেভেন এইট ভোল্ট তো আমার মানটা ফ্লাকচুয়েট করতেছে কয়েক কারণ আমার ক্যাপাসিটি লোডে খুব বেশি ভোল্টেজ ভেরি করতেছে না আমরা ক্যাপাসিটি লোডের ভোল্টেজ রেগুলেশনটা বা নো লোড ভোল্টেজ এবং ফুল লোড ভোল্টেজ রেগুলেশনটা ভালোভাবে বোঝার জন্য আমরা ট্রান্সফর্মারকে একটা আইসোলেশন ট্রান্সফর্মার হিসাবে ইউজ কর ইউজ করতে পারি তো সেক্ষেত্রে তার ম্যাক্সিমাম এখানে আমাকে এক লক্ষ্য করতে হবে তার ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ তখন হয়ে যাবে টু ফোর্টি ভোল্ট সো আমার এখানে যেহেতু ম্যাক্সিমাম রেঞ্জ টু হান্ড্রেড ভোল্ট দেওয়া আছে সেহেতু আমার এখানটাকে চেঞ্জ করে ইনক্রিজ করে ম্যাক্সিমাম সেভেন হান্ড্রেড ভোল্টে নিয়ে যেতে হবে সো আমি যদি এখন পাওয়ার অন করি আমার নো লোড ভোল্টেজ আসতেছে টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফোর বা টোয়েন্টি ফাইভ ভোল্ট সো আমি যদি এখন একটি ক্যাপাসিটি ব্লোড কানেক্ট করি একটি এইট মাই মাইক্রোফার ক্যাপাসিটি ব্লোড সেহেতু আমি ভোল্টেজ পেট পাইতেছি টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি সিক্স ভোল্ট সো আমি যদি ক্যাপাসিটি ব্লোডকে আরও ডিক্রিজ করি ডিক্রিজ করে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ মাইক্রোফার নিয়ে আসি তবু খুব বেশি পার্থক্য দেখা যাচ্ছে না সো আমি এখান থেকে বুঝতে পারি যে ক্যাপাসিটি ব্লোডের থেকে ক্যাপাসিটি ব্লোডের নো লোড ভোল্টেজের তুলনায় আমি ফুল লোড ভোল্টেজ বেশি পাইতেছি সো তার ভোল্টেজ রেগুলেশনটা নেগেটিভ আসবে সো এটাই ছিল আজকের মত এখন আমরা ল্যাব থেকে প্রাপ্ত নো লোড ভোল্টেজ এবং ফুল লোড ভোল্টেজগুলোকে ডাটা টেবিলে বসাবো এবং বিভিন্ন লোডের জন্য আমরা ভোল্টেজ রেগুলেশন ক্যালকুলেট করব ইনস্ট্রাকশন ফর রাইটিং ল্যাব রিপোর্ট ল্যাব রিপোর্ট লেখার জন্য প্রথমে আমরা নেম অব দ্য এক্সপেরিমেন্ট লিখবো পরবর্তীতে আমরা আমাদের কি কি ইকুইপমেন্ট দরকার হয়েছে এক্সপেরিমেন্টে তা লিখবো পরবর্তীতে আমরা সার্কিট ডায়াগ্রামগুলো অ্যাড করব এবং ডাটা টেবিলের পরে আমরা ক্যালকুলেশন করব এবং শেষে আমরা ডিসকাশন অ্যাড করব আজকের ল্যাব 
এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সকলকে সাথে থাকার জন্য